εντάξει. Ε, Καλημέρα και από εμένα σε όλε και όλου. Είμαι η Χριστίνα και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στη Θεσσαλονίκη. Με τόσο ωραίο καιρό και με όλου εσά εδώ για να σα μιλήσω σήμερα για το άνευ βασικό εισόδημα. Ε, κάτι το λένε και καθολικό. Είναι ακριβώ το ίδιο. Καθολικό και άνευ φόρο είναι ακριβώ το ίδιο για να μην μπερδευόμαστε, έτσι. Ε, είναι ένα δικαίωμα στην ελευθερία, στην ευτυχία και στην ευημερία. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Θα μιλήσω σήμερα καθαρά βιωματικά. Γιατί δεν είμαι ούτε συγγραφέα, ούτε είμαι πιο πολύ στο πεδίο. Έτσι. Είμαι άνθρωπο του πεδίου, έχω εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε θα μιλήσω με αυτόν τον τρόπο. Είναι λοιπόν για μένα ένα εργαλείο για έναν καλύτερο κόσμο. Τι είναι τώρα το βασικό εισόδημα για όσου δεν γνωρίζουν. Ε, το κράτο ή η κοινότητα δίνει σε όλου του πολίτε από τη στιγμή που γεννιούνται μέχρι και για όσου ζουν κάποια χρήματα κάθε μήνα με τα οποία μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες σε τροφή, ένδυση και, στέ, και στέγη. Αυτό είναι ουσιαστικά ε, το κόνσεπτ του άνευφορου βασικού εισοδήματος. Ε, το άνευφορου βασικό εισόδημα δεν είναι η λύση για όλα τα προβλήματα της κοινωνίας, δεν είναι το εργαλείο που θα μας σώσει, έτσι. Είναι όμως ένα εξαιρετικό εργαλείο μετάβασης που μπορεί να ε, ενισχύσει την κοινωνική ε, συνοχή, το κράτος δικαίου, ε, την ελευθερία στις επιλογές, τη δημοκρατία και τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Θα πρέπει να είναι καθολικό, δηλαδή να το παίρνουν όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση ε, όλοι οι πολίτες, έτσι, να είναι ατομικό, δηλαδή να το λαμβάνουν σε ατομική βάση, να μην έχει σχέση δηλαδή, με την οικογενειακή κατάσταση, αν συγκατοικείς με κάποιον, να τι εισόδημα έχεις. Ε, να είναι χωρίς όρους, δηλαδή να μην προϋποθέτει ε, να μην εργάζεσαι, ας πούμε, ή να εργάζεσαι, να μην είναι συνδεδεμένο με την εργασία ε, και να είναι επαρκές για να μπορεί να καλύψει ε, τις ανάγκες και τις, ε, να προσφέρει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Δηλαδή να προλαμβάνει την ηλική ένδυα. Τονίζουμε πως το βασικό εισόδημα, και πρέπει να το ξεκαθαρίσω αυτό, δεν, απο, δεν αντικαθιστά την πρόνοια, την κοινωνική πρόνοια που έχει θεσπιστεί από το κράτος και ειδικά ε, επιδόματα ή ε, ε, παροχές όπως είναι η δημόσια υγεία, η δωρεάν παιδεία αυτά είναι, δεν τα διαπραγματευόμαστε, δεν αλλάζουν και δεν επηρεάζονται από το βασικό εισόδημα. Είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα, τουλάχιστον έτσι το προσεγγίζουμε εμείς. Ένα ανθρώπινο δικαίωμα που έχει ουσιαστικά υπογραφεί στο άρθρο 25 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, το 45, και το οποίο έλεγε φαγητό και στέγη για όλους. Τώρα, γιατί, παρόλο που υπάρχει κοινωνική πρόνοια, παρόλο που το κράτος έχει θεσπίσει ε, νόμους ε, και δίνει επιδόματα, υπάρχει τόσο μεγάλη άνοδο της φτώχειας, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα που πρέπει όλοι να το σκεφτούμε. Ε, δηλαδή, μετά από τόσα επιδόματα, θα έπρεπε κανονικά να μην υπάρχει, υπάρχει φτωχό σε αυτό το πλανήτη. Όμω, δυστυχώ, στην ερώτηση αν μπορούμε όλε εδώ και όλοι να καλύψουμε τι βασικέ μα ανάγκε, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε ναι. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά σίγουρα θα απαντήσω όχι για εμένα. Που σημαίνει ότι το κοινωνικό κράτο, εκτό από το ότι είναι απαρχαιωμένο, εκτό από το ότι είναι άδικο και ακριβό, είναι αποτυχημένο. Δεν λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί, λέμε ότι πρέπει να επανεξαρτηθεί και να αλλάξει προς μια άλλη κατεύθυνση. Γιατί, γιατί τώρα παρέχει επιδόματα που έχουν συνδυαστεί απόλυτα με μια τεράστια γραφειοκρατία ελέγχου, που είναι και πολύ ακριβή και αναποτελεσματική. Η γραφειοκρατία ενισχύει τη διαφθορά, καλλιεργεί πνεύμα ανεσότητας, δεν απορροφούνται ε, τα ε, κονδύλια από όλους όσους θα μπορούν να τα λάβουν, μόνο το 30% των δικαιούχων φτάνει στα επιδόματα και είναι συνδεδεμένα με την εργασία. Με τι μορφή εργασία με τη μισθωτή εργασία. Με λίγα λόγια, δεν αναγνωρίζονται άλλε μορφές εργασίας, όπως είναι η κοινωνική προσφορά, ο ακτιβισμός, όπως είναι να είσαι καλλιτέχνης, όπως, να, όπως είναι να είσαι μητέρα και να θες να φροντίσεις το παιδί σου, να μπορείς να μείνεις με το παιδί σου, ή πατέρας που θέλεις να μείνεις και να φροντίσεις και να μεγαλώσεις το παιδί σου. Η εργασία όπως τώρα την αντιλαμβανόμαστε όλοι, και δυστυχώς έτσι μας έχουν ε, ε, προγραμματίσει, είναι να δουλεύουμε 8ωρο, 10ωρο, 12ωρο, σε άθλιε συνθήκε, χωρί προσωπικό χρόνο για την ευτυχία μα, για την αυτοβελτίωσή μα και για την, ε, ουσιαστικά για την πρόοδό μα. Ένα καλό παράδειγμα βιωματικό είμαι εγώ. 
Εγώ λοιπόν είμαι 40 χρονών, είμαι γυναίκα, έχω κάνει κάποιε σπουδέ και το τελευταίο διάστημα, το, την τελευταία δεκαετία, ασχολούμαι με τον ακτιβισμό στο πεδίο τη κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Συμμετέχω σε όλα αυτά τα εγχειρήματα και σε πολλά άλλα. Σε αυτά είμαι ενεργή αυτή την περίοδο. Για όλα αυτά δεν πληρώνομαι. Δηλαδή δεν αμείβομαι από όλα αυτά. Είναι κάτι που προσφέρω εθελοντικά και για το οποίο παίρνω πολύ χαρά. Νιώθω ότι αυτό είναι αυτό που θέλω να κάνω στη ζωή μου. Που σημαίνει ότι όλη αυτή η εργασία που προσφέρω δεν ε, μεταφράζεται σε χρήμα. Οπότε πήρα το ΚΕΑ. Το Κοινωνικό Επίδομα Ελληνικής. Το οποίο είναι στοχευμένο, δίνεται με κριτήρια, πληρούσα τα κριτήρια, μπορούσα να καλύπτω τις ανάγκες μου, όχι πάντα. Η οικογένεια πάντα βοηθάει. Και ξέρουμε ότι αν η ελληνική οικογένεια δεν βοηθούσε, πολλοί κόσμος θα ήταν στον δρόμο. Εργάστηκα και αμύφθηκα για το Universe 2017, για το Πανευρωπαϊκό ε, Συνέδριο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, 1.400 ευρώ. Για εξάμεινη εργασία ήταν συμβολικό το ποσό και το γνώριζα από την αρχή. Παράλληλα συνέβη τον ακτιβισμό μου. Και το κράτο ήρθε και μου έκοψε το ΚΕΑ από 200 ευρώ σε 50 ευρώ. Και ρωτάω, είναι αυτό το κοινωνικό κράτο δίκαιο, Όχι. Ένα αντίστοιχο επίδομα είναι και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που μην το μπερδεύουμε, δεν έχει καμία σχέση με το αν εφόρουν βασικό εισόδημα. Γιατί και αυτό είναι ένα επίδομα μέτρο ή μήμετρο, συνδέεται με την εργασία, δεν προωθεί την ελευθερία του ατόμου, δεν ανατρέπει την εξουσιαστική σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Άρα, εάν παίρνει το ελάχιστο εγγυημένο και σου προσφέρουν μια δουλειά, ό,τι δουλειά και να είναι αυτή, είσαι αναγκασμένο να την κάνει. Και επίσης δεν εξαλείφθη η γραφειοκρατία, είναι στοχευμένο. Έχω μείνει πίσω εδώ, συγγνώμη. Πορώθηκα μάλλον. Λοιπόν, τώρα ξαναγυρνάμε στο ανήφανο βασικό εισόδημα. Πηγές έμπνευσης γι' αυτό ήταν διάφορες συγγραφείς και οραματιστές όπως ο Τόμας Μόρν, συγγραφέας ουτοπίας, όπως ο Τόμας Πέι, ο οποίος είχε περιγράψει το καθολικό σύστημα συντάξεων στο Agrarian Justice, όπως είναι ο Σαλ Φριγκέρ. Όλοι αυτοί ενέπνευσαν πολλούς οραματιστές σύγχρονης, σύγχρονης εποχής και το 1986 δημιουργήθηκε ο, οργανισμός, ο παγκόσμιος οργανισμός για το βασικό εισόδημα. Ε, Μέλη του είναι ο Φιλπ ε, Βαν Πάρις και ο Γκάι Στάντινγκ, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικό συγγραφέας. Σας ε, προτείνω να διαβάσετε το Precaria Charter, ένα πολύ ωραίο ε, βιβλίο του Γκάι Στάντινγκ, ο οποίος έχει συμμετάσχει και σε πιλωτικές έρευνες του βασικού εισοδήματος στην Ινδία. Το 2013 στην Ευρώπη Ξεκινά η ιδέα δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το βασικό εισόδημα και μάλιστα χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέγεται Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών και στόχος ήταν να συγκεντρωθούν ένα εκατομμύριο υπογραφές <coughs> έτσι ώστε να μπει στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το θέμα του βασικού εισοδήματος. Δεν καταφέραμε σε εκείνη τη φάση να συγκεντρώσουμε ένα εκατομμύριο υπογραφές, συγκεντρώσαμε 250.000, σημασία έχει όμως ότι έγινε διάχυση της ιδέας και ότι από αυτήν προέκυψε και ε, με νομική μορφα, μορφή πια ε, η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού που λέγεται UBI ή Unconditional Basic Income Europe. Στην Ελλάδα, το 2013 λοιπόν, ήρθαν κάποιοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας, συναντηθήκαν στην Αθήνα με ακτιβιστές, ερευνητές, ακαδημαϊκούς, ε, κάποιοι γνώριζαν την ιδέα, εγώ δεν την γνώριζα, όμως παθιάστηκα με αυτήν, ε, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στην Αθήνα, οργανώθηκαν δρόμενα, ε, συλλέχθηκαν υπογραφέ, αλλά το πιο σημαντικό για μένα από αυτή την εμπειρία είναι ότι συνειδητοποίησα ότι στην πρωτοβουλία αυτή είναι άνθρωποι από διάφορου χώρου. Δηλαδή δεν είναι ένα κίνημα το βασικό εισόδημα που είναι αριστερό, δεξιόφιλο, ελεύθερο, αναρχικό, έτσι. Είναι ένα πολύ ενωτικό κίνημα το οποίο περιλαμβάνει άτομα από διαφορετικού πολιτικού, κοινωνικού και επαγγελματικού τομεί. Δράσει που υλοποιήθηκαν οι πιο σημαντικέ. Μπορώ να πω ότι είναι η, το, το, δεύτερο, το δεύτερο φεστιβάλ Ελληνικής Συνατικής Οικονομίας, η πρώτη φορά το 2013 που γίνεται η σύνδεση του βασικού εισοδήματος με την καλό. Επίσης εδώ έγινε το 2014 στην Αθήνα το Πανευρωπαϊκό Συνόδριο για το Βασικό Εισόδημα, όπου ήρθαν πολλοί ε, σπουδαίοι ε, 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 ομιλητές όπως και ο Καϊστάν και άλλοι διάφοροι. Εδώ μπορούμε να δούμε ότι έγινε 
Για πρώτη φορά η σύνδεση του βασικού εισοδήματο με την αποανάπτυξη στο φόρουμ που έγινε διμερία χωρί ανάπτυξη και διοργανώθηκε από του λιόσπορου και το Research and Growth. Και διάφορε άλλε ε, πολύ σημαντικέ ε, ε, παρουσίε μα σε διάφορε ομιλίε με αποκορύφωμα τώρα ε, ένα καινούργιο ντοκιματέρ που έχει γίνει και σα καλώ, όποιο ενδιαφέρεται να το παρακολουθήσει, μπορούμε να έχουμε σε επαφή για να ξεκινήσω ξανά ο διάλογος και η συζήτηση για αυτό το θέμα. Τώρα, μέσα από ποια προσέγγιση αφήγηση οροθετέθηκε η συζήτηση για το βασικό εισόδημα. Είναι κομμάτι και στοιχείο συνδεδεμένο με την κοινωνική πολιτική. Επίσης, είναι συνδεδεμένο με το γεγονός ότι εμείς διεκδικούμε το βασικό εισόδημα να είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Και άρα, να μην εξαρτάται από πολιτικές αλλαγές, να είναι κάτι που όλοι το λαμβάνουμε ανεξαρτήτως Κατάσταση πολιτική, κομματική κτλ. Η αφήγησή μα επικεντρώνεται πάρα πολύ στην εργασία γιατί υπάρχει μια τεράστια συζήτηση γύρω από την εργασία, αλλά και για το θέμα, το, το, ε, το φαινόμενο του καπιταλισμού, ποιο είναι, ότι η ανάπτυξη τη τεχνολογία, αυτή είναι η αφήγηση του καπιταλισμού, έτσι, αυτοματοποιεί την εργασία και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε τεράστια αύξηση τη ανεργία. Γιατί πολλέ τη εργασία θα πάψουν να. Ε, χρειάζονται ανθρώπινο δυναμικό και τι θα γίνει λοιπόν με όλο αυτόν τον κόσμο που πλέον θα έχει εργασία. Αυτή είναι μία αφήγηση. Η αφήγηση από ανάπτυξη. Ο, ο κόσμο και η κοινωνία που οραματιζόμαστε μέσα από την αποανάπτυξη σημαίνει ότι βιομηχανίε και επαγγέλματα που μολύνουν το περιβάλλον θα πάψουν να υφίστανται. Τι συμβαίνει λοιπόν με όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίο θα πρέπει να βρει άλλε λύσει, να παράγει διαφορετικά ή να δημιουργεί νέα πράγματα. Έτσι λοιπόν όλα αυτά συνδέουν κινήματα, συνδέουν ε, ομάδες και γίνονται συζητήσεις, συνέργειες και ζυμώσεις σε χώρους όπως είναι η επανάπτυξη, όπως είναι η κοινωνική αλληλεγγύη οικονομία, όπως είναι τα κοινά αγαθά. Σημασία έχει ότι το βασικό εισόδημα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πώς θα εφαρμοστεί. Θα πρέπει να προάγει την οικολογία, την αυτονομία, την αποανάπτυξη, την κοινωνική ισότητα, την αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια, την ομότιμη παραγωγή και όχι να έρθει να κρύψει ή να καλύψει τρύπε του καπιταλισμού. Ε, οπότε θέλουμε το ανεφορούν βασικό εισόδημα να είναι ένα μεταβατικό εργαλείο για ένα κοινωνικά δίκαιο και οικολογικά βιώσιμο μοντέλο διαβίωση. Η φεμινιστική τώρα οπτική. Είναι από όλα τα πιλωτικά, ε, ε, τις πιλωτικέ εφαρμογέ, έχει αποδειχθεί από τα αποτελέσματα των ερευνών ότι ενδυναμώνει τι γυναίκε σε πολλού τομεί. Καταρχήν, δίνει το περιθώριο στι γυναίκε να επιλέγουν με μεγαλύτερη ευκολία το να μείνουν στο σπίτι και να μεγαλώνουν το παιδί. Επίση, να εργάζονται λιγότερε ώρε για να μπορούν να περνούν ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια. Να απελευθερώνονται από ουσιαστικέ σχέσει κακοποίηση. Ξεκάθαρα, το λόγο το γνωρίζουμε. Είναι πολλέ οι γυναίκε οι οποίε δεν εργάζονται και εξαρτώνται από του συντρόφου ή από την οικογένεια. Αυτό δημιουργεί μια εξουσιαστική σχέση. Το βασικό εισόδημα έρχεται να απελευθερώσει ή να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Να δημιουργούν δικές τους επιχειρήσεις και να επενδύουν τα χρήματα σε σπουδές με στόχο την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Επίσης, το βασικό εισόδημα μιλάει πάντα για ισότιμη αντιπροσώπευση γυναικών αντρών σε οποιαδήποτε διαδικασία. Και ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι ότι στο UBI, στο Ευρωπαϊκό Κομμάτι, στη δικούς επιτροπή, τρία στα πέντε μέλη είναι γυναίκες. Οπότε είναι κάτι που πάντα προσέχουμε και πάντα ε, ε, αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Συνδέθηκε με κόμματα, με πάρα πολλά, με πάρα πολλά διαφορετικά ρεύματα. Καταρχήν, οι μεγαλύτεροι υποστηρικτέ είναι οι οικολόγοι πράσινοι, που στηρίζουν απόλυτα και μπορούν να πω ότι έχουν και ξεκάθαρα εντάξει στο πρόγραμμά του το αν φόρουν βασικό εισόδημα. Η αριστερά λέει ναι, πιστεύει ότι πρέπει να χρηματοδοτεί με τη φορολόγηση του πλούτου, ωστόσο έχει δυσκολεύεται λίγο να προσδιορίσει και να συζητήσει για το θέμα τη εργασία. Κάποιοι υποστηρικτέ είναι ο υποδέμο και ο Τζέρεμι Κόρμπιν που ξεκάθαρα έχουν, ε, έχουν ε, ε, εκφραστεί υπέρ. Ο Βαρουφάκη με τον Τίμη 25 λέει ναι, αλλά θεωρεί ότι δεν πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τη φορολόγηση. Ε, πρέπει να δημιουργηθεί να, ουσιαστικά ένα κοινωνικό μέρισμα μέσα από το οποίο θα καλύπτεται αυτή η ανάγκη. Οι φιλελεύθεροι και η δεξιά γενικότερα, ενώ στηρίζουν, κλείνουν περισσότερο προ την ιδέα του ελάχιστα εγγυημένου εισοδήματο και όχι τόσο στο ανεφόρο. Εκτό από κάποιε φωτεινέ εξαιρέσει που υπάρχουν και στηρίζουν την ιδέα όπω έχει. 
άμεσα δημοκρατία. Φυσικά, όταν ένα κίνημα σαν το βασικό εισόδημα ε, σκοπεύει να μηδενίσει τη φτώχεια, θέλει να δώσει χρόνο σε τι. Θέλει να δώσει χρόνο και ενδυνάμωση έτσι ώστε οι πολίτε να συμμετέχουν. Να συμμετέχουν και να αναλαμβάνουν στην κοινότητά του αποφάσει. Και αυτέ οι αποφάσει λοιπόν να λαμβάνονται αμεσοδημοκρατικά. Προωθεί το μοντέλο του συνεργατισμού, τι αμεσοδημοκρατικέ διαδικασίε, την άσκηση πολιτική από τα κάτω και επίση ε, και στι διαδικασίε του, στο UBI αλλά και στο ΒΕΡ, τηρούνται αμεσοδημοκρατικέ διαδικασίε. Δεν υπάρχει ο αρχηγό και ο μεσία που ακολουθούμε. Έχει εφαρμοστεί κάπου σε όλε αυτέ τι περιοχέ. Δεν θα σα αναλύσω πολύ, απλά θα σα πω ότι το παράδειγμα εδώ τη Βαρκελόνη είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο Δήμο τη Βαρκελόνη ε, αυτή τη στιγμή χρηματοδοτεί μαζί με ε, την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση Μισθών από το πρόγραμμα τη Κομισιόν ε, βασικό εισόδημα για χίλιου πολίτε στην περιοχή Μπεσό. Από, από το Ελσίνκι, τη Βαρκελόνη και την Ουτρέχτη δεν έχουν βγει όλα τα συμπεράσματα, έχουν βγει κάποια, αναμένουμε την τελική. Α το πούμε, το τελικό αποτέλεσμα τη έρευνα για να δούμε και την επίδραση που είχε και την αλλαγή που έφερε στην κοινότητα που εφαρμόστηκε. Θετικό αντίκτυπο γενικά από τι πιλωτικέ εφαρμογέ σε όλε αυτέ τι χώρε, βελτίωση τη ψυχοφυσική υγεία, μείωση του άγχου δηλαδή, αυξήθηκε το επίπεδο συγκράτηση στο σχολείο των παιδιών, ειδικά στι φτωχέ περιοχέ όπω α πούμε στην Ινδία. Οι γυναίκε έδωσαν χρόνο, όπω σα είπα, στο μεγάλο με των παιδιών, στην προσωπική του αυτοβελτιστήωση και εξέλιξη. Επίση, μειώθηκε το μικροέγκλημα και ο αλκοολισμό. Και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργήθηκαν στρατιέ τεμπέλιδων, όπω λένε οι επικριτέ. Αντίθετα, κινητοποίησε επιχειρηματικά αντανακλαστικά και ε, βοήθησε στο να δημιουργηθούν συνεργατικά εγχειρήματα και μικρέ επιχειρήσει. Στόχο μα είναι να γίνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα και εδώ στην Ελλάδα και πιέζουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Και τώρα, με αφορμή τι ε, 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 δημοτικέ εκλογέ αλλά και τι ε, εθνικέ εκλογέ, θα θέλουμε, θέλουμε να πιέσουμε έτσι ώστε να γίνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα σε κάποιον Δήμο ε, ε, μικρό ή τέλο πάντων μεσαίου μεγέθου. Ε, κατά προτίμηση, θέλουμε να είναι η Θεσσαλονίκη μια από τι επιλογέ, να γίνει ένα πιλωτικό για δύο έτη, ε, ε, όπου να μπορέσουμε να δούμε. Πραγματικά, μέσα από έρευνα και μελέτη, τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει. Τώρα, τα θετικά και οι προκλήσεις. Τα θετικά για μένα είναι ότι, και οι προκλήσεις είναι ότι το βασικό εισόδημα, όπως σας είπα από μόνο του, δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή στην κοινωνία. Χρειάζεται παράλληλα με το βασικό εισόδημα, παιδεία, ενδυνάμωση και επιστροφή σε αξίες και προτάγματα που έχουν ξεχαστεί. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με την υπερκατανάλωση. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με την, ε, 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 με την ε, άκρατη βιομηχανοποίηση, ας πούμε. Επίσης, το ανέφερο βασικό εισόδημα, το θετικό του είναι ότι μπορεί να είναι ένα μεταβατικό πρόγραμμα προς την αλληλέγγυα οικονομία, μιας και επιτρέπει τη μερική αποκοπή από την εξουσία του κεφαλαίου, αλλά πλήττει την εξέλιξή του στη βάση της χρηματοδότησής του. Δηλαδή, πλήττει το ίδιο το κεφάλαιο. Είναι σημαντικό να πούμε, λοιπόν, ότι ο στόχο και ο σχεδιασμό του ανεφόρου βασικού εισοδήματο πρέπει να γίνει με γνώμονα την αυτονομία, την οικολογία, την αναδιανομή του πλούτου και όχι την αναθέρμανση τη κατανάλωση, όχι την επιδότηση και αύξηση τη μισθωτή εργασία. Δηλαδή, όχι να λέμε ότι εγώ έπαιρνα ένα χίλια ευρώ μου μισθό, α πούμε, και να έρθει ο εργοδότη και να μου πει τώρα σου δίνω 600, γιατί σου δίνει το βασικό εισόδημα 400. Δηλαδή, να μην υπάρχει τέτοια περίπτωση και να είναι ένα πραγματικά κοινωνικά δίκαιο και οικολογικά βιώσιμο μοντέλο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε αυτή τη φάση, σχεδιάζεται μια δεύτερη προσπάθεια συλλογής υπογραφών, πάλι μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβρη. Μελετιούνται τα αποτελέσματα όλων των πιλωτικών εφαρμογών στις χώρες και στις περιοχές που σας έδειξα και οργανώνονται συνέδρια, δράσεις και παρεμβάσεις με στόχο τη διάχυση της ιδέας τη ζήμωση, τη δικτύωση των διαφορετικών κινημάτων και την ενδυνάμωση του κινήματος, έτσι ώστε να πιέσουμε προς τα πάνω. Γιατί υποστηρίζω την ιδέα για να εμφανίσουμε φωσόδημα, δεν θα σας τα πω, σας τα είπα πριν γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Θα σας πω όμως ότι κυρίως το υποστηρίζω, γιατί μπορώ να οραματιστώ και να φανταστώ τη θετική επίπτωση που μπορεί να έχει στη ζωή μου όσον αφορά 
τη βιωσιμότητά μου, τη μείωση του άγχου τη καθημερινή επιβίωση, την ευτυχία μου σε σχέση με την εργασία. Θέλω να εργάζομαι σε κάτι που με γεμίζει, σε κάτι που με κάνει, που με, με κάνει δημιουργική, σε κάτι που με κάνει αποδοτική και ευτυχισμένη. Θέλω επίση χρόνο. Χρόνο που έχω ανάγκη για να ξεκουραστώ, να κοινωνικοποιηθώ, να σκεφτώ. Ειδικά το να σκεφτώ για μένα είναι κάτι πολύτιμο. Α μην ξεχνάμε ότι οι μεγαλύτερε στοχαστέ και οι άνθρωποι και οι εφευρέτε ανακάλυψαν κάτι γιατί είχαν το χρόνο να σκεφτούν. Και δυστυχώ στην κοινωνία του σήμερα δεν έχουμε αυτό το χρόνο. Και με την τεχνολογική ανάπτυξη που έχει και καλά εφαρμοστεί, ο άνθρωπο θα έπρεπε να έχει αυτό το χρόνο να μπορεί να σκεφτεί και να δημιουργεί. Θέλω περισσότεροι άνθρωποι να βρουν αυτό που έχει χαθεί μέσα στα γρανάζια του άκρα του καπιταλισμού, που είναι η ουσιαστική πραγματική ελευθερία των επιλογών και το βαθύ νόημα της ζωής. Και το ερώτημά μου που τώρα που κλείνω είναι, εσείς μπορείτε να φανταστείτε πώς θα επηρέαζε το ανεφόρμα βασικά εισόδημα θετικά της ζωής σας. Αυτό είναι ένας προβληματισμός. Ελπίζω πως ναι, μπορείτε να το Και σας ευχαριστώ από καρδιάς. Για το ενδιαφέρον και την προσοχή σας, σας προσκαλώ να διαδώσετε την ιδέα και να συμμετέχετε και στην πρωτοβουλία μας.